Дмитро Платенчук, речник Військоморських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, долучається до нас. Вітаємо! Вітаю, студія, вітаю глядачів, доброго ранку. Якою станом на зараз є оперативна ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів? Чи виходили в рейд ворожі ракетоносії? Ситуація залишається стабільною, кораблі противника залишаються в пунктах базування. Серед них, звісно, і носії крилатих ракет, які так само залишаються в своїх портах. Проте противник намагається посилити засоби, і, точніше заходи з оборони, з організації оборони своїх портів. Звісно, розуміє небезпеку з боку Збройних сил України, тому, в принципі, намагається так само посилити заходи з патрулювання акваторії, застосовує різноманітні для цього літальні апарати, починаючи від безпілотних літальних апаратів, апаратів і закінчуючи е, навіть досить же застарілими зразками, типу БЄ-12, е, такий гідролітак старий, який, в принципі, вже мав піти на покій. Щодо застарілих е, зразків і апаратів, і це стосовно інформації е, потопленого російського рятувального корабля «Камуна», Враховуючи його вік, найстаріше судно в складі російського флоту, ви вже напередодні трошечки розповідали про нього, а наскільки воно було важливе і як часто використовувалося? Насправді, незважаючи на свій дуже поважний вік, це було дуже унікальне, в принципі, судно забезпечення. І, звісно, його вихід зі строю це навіть не не декомунізація це вже навіть деімперіалізація російського флоту можна так сказати так воно виконувало завдання до останнього це судно мало на борту обладнання відповідне підводні дрони як приклад воно так само використовувалося для пошуку елементів які цікавили керівництво флоту Чорноморського на місці загибелі крейсера Москва. Тобто він відповідні дрони опускав на цій локації. І можна сказати, що воно до останнього виконувало завдання за призначенням. Останнім його призначенням, як ви бачите, стало прикриття власним корпусом бойових кораблів в гавані. Тобто ворог так само обрав тактику ховати одні одиниці за іншими безпосередньо у Криму. Після успішної кампанії з витіснення російського Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму і його втечі в Новоросійськ, що росіяни ще тримають в бухті Севастополя? Насправді, в бухті Севастополя у них ще залишається і загалом в Криму досить велика кількість кораблів, але можна сказати, що це тако, такі другорядні кораблі, найцінніші активи, як ви вже чули, знаходяться в Новоросійську. Тут ми можемо побачити великі десантні кораблі, наприклад, які е, залишаються в ремонті, інші е, суднозабезпечення, міні-тральники. Тобто все те, чим, мабуть, е, Російська Федерація, можна сказати, готова пожертвувати для того, щоб зберегти свій е, основний бойовий потенціал. А чи бачите ви якісь зміни в діяльності російського флоту в Чорному морі після того, як Росія в березні змінила командування і призначила нового тимчасового виконувача обов'язків, головнокомандувача ВМФ РФ після відставки Євремова? Нагадаю, ним став кар'єрний підводник адмірал Олександр Моїсеєв. Щось змінилося? Треба розуміти, що все це одна школа. І, в принципі, очікувати якихось надзвичайних змін не варто так вони трохи змінили тактику посиливши саме повітряну компоненту посиливши патрулювання прибережної смуги саме дронами гелікоптерами іншими одиницями повітряної техніки вони залишаються в портах ця тактика в принципі йому дісталася вже у спадок від його попередника тому можу сказати що вони в принципі продовжують шукати виходу з цієї ситуації, яка для них склалася в Чорному морі, коли вони вимушені станом на зараз фактично знаходитися в обороні. Тому сказати, що якось вона докорінно змінилася, так само поки що не можна. Якщо говорити все ж таки про нашу вразливість, які кораблі найбільш небезпечні, найбільш дошкульні для України, чи лишаються найбільшою загрозою саме підводні човни? В принципі, звісно, найбільшою загрозою залишається на всіх крилатих ракет, морські платформи, які здатні їх запускати. Серед них є і підводні човни, таких зараз налічується три одиниці. 
на жаль. І так, звісно, ці об'єкти складніше уражати, проте не слід забувати, що будь-який підводний човен все одно базується в пункті базування в надводному положенні. Дякуємо вам. Спасибі за розмову. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.